Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Glauber Marinho aqui do nosso Estúdio Aulas. Venho trazer uma dica para as pessoas que vão fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal no que tange a ética no serviço público, especificamente em relação à distinção entre ética e moral. Pessoal, nós temos dois caminhos para fazer isso. O caminho etimológico e o caminho filosófico. O caminho etimológico ele é mais simples, ele é mais direto porque ele não nos dá indícios suficientes para que efetivamente essa distinção ocorra. Ética deriva do grego etos, que significa costumes, valores, hábitos e tradições. Moral deriva do latim mos, que também significa costumes, valores, hábitos e tradições. Ou seja, etimologicamente, e etimologia faz estudo de origem e significado de palavras, ética e moral possuem o mesmo significado, apesar de origens diferenciadas. Isso, por si, não é suficiente para que a distinção é, possa se ocorrer, possa se efetivar. A distinção entre ética e moral efetivamente ocorre por meio da filosofia. Para a filosofia, ética e moral são coisas completamente diferentes, porque ética é uma ciência que possui como objeto de estudo a moral. Moral, pessoal, é prática social, é conduta humana, é ação. Ética é uma reflexão sobre a ação, é uma análise, é uma ponderação em relação à atitude. Antes de agir, nós sempre pensamos sobre o que iremos fazer. Esse pensamento, essa reflexão sobre a ação está no âmbito da ética. Essa conduta, esse comportamento, essa ação está no âmbito da moral. Moral é cultural, moral é prática social, moral é... É temporal, a moral é variável, a moral varia conforme o momento histórico vivido, conforme a sociedade na qual estejamos inseridos, por isso que moral é subjetiva. Ética é objetiva, pessoal, porque é ciência, porque é teoria, porque ela é abstrata, da mesma forma que ética é universal, ética é atemporal, ética ela não se modifica conforme o momento histórico, nem conforme o contexto. Ser ético é sempre ter vocação para o bem comum, vocação para o coletivo, buscar o bem comum, o interesse público, fazer sobressair os meus interesses, os interesses coletivos em relação aos meus interesses particulares, pessoais. Para trabalhar isso, a gente trouxe uma questão é, que vai falar a respeito dessa distinção. Questão de 2006, aplicada pelo CESP, que me diz o seguinte, acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue o item que se segue. Os termos moral e ética têm sentidos distintos, embora sejam frequentemente e erroneamente empregados como sinônimos. Pessoal, isso está correto. E por que, que está correto? A banca sabe que as pessoas não têm entendimento da distinção filosófica entre ética e moral. De senso comum, quando são perguntadas sobre a diferença entre ética e moral, elas dizem a mesma coisa. Pessoal... Até é a mesma coisa se nós estivermos falando de etimologia, mas eu acabei de te afirmar que etimologia não é suficiente para que a gente efetivamente diferencie os dois conceitos. Então, na prática, o que acontece é que as pessoas é, tratam de ética e moral como elas fossem sinônimas, só que na teoria nós sabemos que elas são diferentes por conta do viés é, é, fisi, é, da filosofia, né? o viés filosófico que nós utilizamos para distinguir, diferenciar essas duas concepções. Tudo bem? Então é por isso que o item está correto. A 2 me diz o seguinte, a constituição de um país deve se guiar pela ética, a fim de viabilizar na sociedade a implementação plena dos serviços públicos e possibilitar a efetivação dos direitos da pessoa humana e do exercício da cidadania. Correto, pessoal? É isso mesmo. A constituição, as leis, elas prezam pelo bem comum, pelo interesse público, interesse coletivo. Daí a necessidade de levar, de ter como referência a ética como princípio e valor a direcionar essas normas, essas leis que serão aplicadas no âmbito da, da, da coletividade da nossa sociedade. E nós temos o item 3 para finalizar que me diz o seguinte, enquanto a ética trata do conjunto de regras de uma sociedade, a moral se volta ao estudo teórico, a razão pela qual essa foi alçada a, a princípio constitucional da administração pública pessoal. Olha o que eles fizeram, eles começaram a falar de ética, é, determinando como regras, no entanto ao falar de moral, eles me disseram que moral se volta ao estudo. Tudo teórico, pessoal. Moral é prática, moral é ação, moral é conduta, moral é comportamento. O que é teoria, o que é ciência, o que é reflexão, ponderação, análise, está no âmbito da ética. Então, eles atribuíram algo que é característico de ética à moral, por isso que o nosso item está incorreto. Beleza? Eu espero ter contribuído aí com a tua percepção a respeito dessa distinção entre ética e moral. Desejo a todos bons estudos e boa prova. Fiquem com Deus. Tchau!